Jest, udało się. Udało się, nasi najmniejsi drodzy widzowie i słuchacze, właśnie wybija nam setny odcinek. Jest to szczerze coś, czego się nie spodziewaliśmy. Wiadomo, że mieliśmy na to nadzieję, ale się tego nie spodziewaliśmy. I tak się zastanawialiśmy z Łukaszem, jak możemy to uczcić, jak, co pokazać, o czym Wam opowiedzieć. I pomyśleliśmy, że podzielimy się z Wami takim doświadczeniem, które towarzyszy nam od początku naszej podróży. Kiedy decydowaliśmy się na tą podróż, czekało nas bardzo, bardzo, bardzo wiele niewiadomych, ale postanowiliśmy zaryzykować. Kiedyś właśnie w książce Droga Artysty przeczytałam taką sentencję Skocz, a siatka się rozłoży która mówi o tym, że warto zaryzykować i że jeśli podążamy za głosem serca, świat będzie nam sprzyjał i świat będzie nam pomagał. I dokładnie tak stało się w naszym życiu. Postanowiliśmy zaufać, postanowiliśmy iść za głosem serca, postanowiliśmy pójść w ciemno. I tak jak jest napisane w Ewangelii, nie martwcie się o jutro, my także nauczyliśmy się nie martwić o jutro. I jak to się stało, jakie właśnie przykłady takich wydarzeń w naszym życiu się zadziały, Dowiecie się właśnie z dzisiejszego setnego odcinka. Słuchajcie, pierwszą taką wielką lekcją zaufania, którą wyciągnęliśmy i którą no, cały czas wspominamy, już podejrzewam, że parę razy to słyszeliście, była sytuacja w austriackich Alpach, gdzie o małe włos nie zginęliśmy, gdzie o małe włos nie spadliśmy w przepaść. Nie tak jak tutaj, do morza, tylko w taką przepaść z gór. Po prostu wyjechaliśmy na bardzo, bardzo wysoką górę i zjeżdżając w dół, mało nie zginęliśmy. Podczas tej naszej podróży to się dzieją cały czas jakieś cuda. E, jedziemy sobie teraz przez Alpy w stronę Słowenii i jedziemy w straszne góry, ogromne po prostu wysokości. Tu są samą cały czas jedzie na dwójce, na trójce, na max. Nie dam rady jechać na żadnym innym biegu. E, jest bardzo wysoko, jest przepięknie, tylko cały czas pada deszcz. Jest okropnie wielka burza, po prostu no, deszcz, burza, gradobicie, raz musieliśmy się zatrzymać, żeby położyć ręcznik na solarze, żeby nam się nie stało, no i jedziemy, jedziemy, zatrzymujemy się w końcu na jakimś, przy jakimś jeziorze na parkingu, na samym szczycie jakiejś wielkiej góry, no i zastanawiamy się co dalej robić, czy gdzieś szukać noclegu, czy zostać, czy może jechać dalej, czy zmienić trasę, może jechać w stronę Chorwacji już od razu, dolać Słowenię, no i tak stoimy, rozmawiamy, rozmawiamy i nagle Kasia mówi, słuchaj, tam jest jakiś znak, patrzymy, a obok nas jest znak Medjugorje Krojc i Matka Boża z Medjugorje na tym znaku, więc ja zastanawiam się, co to się dzieje, a przed nami jest krzyż medjugorski, znaczy no krzyż po prostu jest i pod spodem jest kapliczka i Matka Boża z Medjugorje jest tam położona. Także wydaje mi się, myślę, że jesteśmy w dobrym miejscu i w bezpiecznym miejscu, że nic nam się tutaj nie stanie, no bo stoimy pod samą kapliczką i pod, samą, pod samym krzyżem. Jak już zdecydowaliśmy się, że zostaniemy na tamtym miejscu, zrobiliśmy coś do jedzenia, ja przygotowałem herbatkę, no i wtedy przestał padać deszcz, wtedy mgła zniknęła i nagle naszym oczom ukazał się piękny widok, cudowne, fantastyczne jezioro, więc Kasia wzięła gitarę, nie było internetu, więc nie mieliśmy co innego robić, poszliśmy nad jezioro, Kasia grała, siedzieliśmy, było pięknie i cudownie. Rano się obudziliśmy, po toalecie porannej, spakowaliśmy nasze rzeczy, no i postanowiliśmy jechać dalej. Ahoj przygodo, nie? No i tutaj zaczynają się problemy, tutaj zaczyna się właśnie adrenalina, bo okazało się, że to jezioro było na samym szczycie jakiej bardzo wysokiej góry, jeszcze nie pamiętam, a 1000 czy 1500 metrów nad poziomem morza. I zjeżdżając w dół, ja nie miałem zielonego pojęcia jak się hamuje, ja mnie po prostu hamowałem hamulcem, nie? nie miałem pojęcia, że się hamuje silnikiem. No i 10 minut po tym jak wystartowaliśmy, nagle czuję, że coś się dzieje, hamulce nie reagują, mówię Kaśka, Hamulce przestały działać, spaliłem hamulce. No i wtedy się zatrzymaliśmy na takim poboczu. Kaśka spanikowała, krzyczy, nie możesz tutaj się zatrzymywać, no bo faktycznie nie powinienem tam się zatrzymywać, bo to był takim zakręcie i tam co chwileczkę tiry jeździły i wywoziły drewno z lasu. Było to troszeczkę niebezpieczne, ale mówię, no nie mogę, się, nie mogę dalej jechać, albo tutaj, albo giniemy. No i zatrzymałem się, otworzyłem drzwi i wtedy taki buch, po prostu tak ogromna ilość dymu się pojawiła, z każdego koła się dymiło. No spaliłem po prostu hamulce, nie? I no cóż więcej dodać. No totalna panika, byliśmy, no, byliśmy strasznie przestraszeni. No ale nie wiedzieliśmy, co mamy zrobić. I tak popatrzyliśmy na siebie, patrzę się na Kaśkę, obok nas jest kościółek. Stanęliśmy normalnie pod kościołem. To jest drugi znak. Wczoraj nas Matka Boża z Medjugorje, Medjugorje Krajc uratowało. Dzisiaj jest kościółek. To jest... To nie jest przypadek. Ja, ja nie wierzę w takie rzeczy jak przypadek. W całej tej sytuacji nie mogę przestać tylko myśleć o tym, co by było, 
gdybyśmy pojechali dalej. W tak złych warunkach, w tak nieciekawą drogę, bo droga ma spadek 15% i jest pokryta w całości zakrętami takimi, więc gdybyśmy wczoraj tu przyjechali, byłoby bardzo... Nasz to zmęczenie, my bardzo, byli zmęczeni, była ogromna... Bardzo nieciekawie, no i warunki były straszne, padał deszcz, Nic nie było ślisko. widać, burza. Byliśmy w chmurach po prostu, także... Także opatrzność na nami czuwa. Tak. Widoczność była naprawdę prawie zerowa. Nie mieliśmy zaksięgu telefonu, więc ja odczytuję to, że ten nagle ta figurka Medjugorska, ten krzyż skrzyżowaca pojawił się w środku Alp, w Austrii, gdzie nie było domów nawet żadnych. No to jest ewidentny znak i możecie mi wierzyć czy nie, ja w to wierzę, że to było podyktowane i ten scenariusz napisał Pan Bóg. Słuchajcie, nam się przytrafiają cały czas jakieś niespotykane historie, takie, których no, no nie wiem, jedni by nazwali cud, jedni zrządzenie losu, przypadek, w przypadki totalnie nie wierzymy. Ale to muszę Wam powiedzieć jeszcze sytuację, która się zdarzyła jeszcze zanim wyruszyliśmy w podróż. Jak przyjechaliśmy do Polski, to założyliśmy sobie, że cały koszt przebudowy kampera to wyniesie 5000 zł. Max, lodóweczka, gazy, wszystko po prostu ma 5000 zł, bo w Polsce jest tanio. Jak się później okazało, to 5000 zł to mi tak po prostu tak, tak, tak. Tylko przyjechaliśmy do tu, 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 po prostu pieniądze ginęły. Ja zacząłem się martwić, bo co myślę, kurde, no już zaczynamy brać pieniądze z podróży. Te 8 tysięcy, które mieliśmy odłożone na podróż, zaczynamy już te pieniądze wydawać. No i zaczął się pojawiać taki mały ból głowy we mnie i taki niepokój. No ale pomyślałem sobie, Boże, co ma być, to będzie. Siedzieliśmy kiedyś z Kasią i mówimy, słuchaj, zaczęliśmy budowę, musimy to kontynuować, nie ma, teraz już nie możemy się w połowie zatrzymać, trzeba po prostu wydać. Ile, ile to nie będzie kosztować, to już życie. Kupmy te rzeczy, kupmy tą lodówkę, zainwestujmy w te, w te, w te w, chociażby w akumulator, który myślałem, że będzie kosztował 100 zł, a kosztował 800. No ale dobra, kupujemy, robimy, a później ruszymy w trasę, to najwyżej, bo pójdziemy do pracy, bo jakimś będziemy zbierać winogrona, oliwki i tak dalej. Także no chill. No i pomyśleliśmy, że Pan Bóg też o nas dba, on nas nigdy nie zostawił. Ja jestem żywiącym dowodem na to, że, że jeżeli się zaufa Panu Bogu, to ono Ciebie naprawdę będzie dbał i zawsze o Tobie będzie pamiętał i Ci podeślę te pieniądze. No i mu tak samo powiedziałem do Kaśka. Kaśka, Kaśka mówi, dobra, wierzę Ci, ufam Ci, Ty się na tym znasz, Ty masz z nim lepszy kontakt, działaj. Możecie mi wierzyć albo nie, podejrzewam, że sporo osób nie uwierzy, ale na drugi dzień dostałem e-maila od mojego szefa. Mój szef nie pisał już długich e-maili, to było jedno zdanie. Cześć Łukasz. Bonus za pierwszy kwartał wynosi tyle i tyle. Dokładnie nie mogę powiedzieć ile, ponieważ jeszcze mam obowiązek mi tajemnicy, ale to było prawie 1000 funtów. I byłem w szoku, ponieważ za pierwszy kwartał nie powinienem dostać bonusa, ponieważ byłem na okresie wypowiedzenia. Jeżeli u nas ktoś jest na okresie wypowiedzenia w tej firmie, w której pracowałem, to nie dostawał bonusa, czyli premii. A więc zapisałem do szefa, mówię, czy na pewno mi należą. Mówi, tak, tak, oczywiście, że tak, zmieniły się zasady, od, od nowego roku są nowe zasady. Więc ja mówię, Kaśka, słuchaj, mamy już 5 tysięcy złotych. E, kilka dni później dostaję drugiego maila z HR-u, czyli z działu kadr i napisali mi, cześć Łukasz, słuchaj, nie wykorzystałeś urlopu w tym roku, Bra przysługuje Ci ekwiwalent w wysokości 1000 funtów i 81. 1081. Ja po prostu myślałem, że zwariuję. Siadam i mówię, Kaśka, popatrzcie. 1000 funtów tu, 1000 funtów tu, to jest 2000 funtów, razy 5 zł, to jest 10 tysięcy zł, czyli to jest dokładnie tyle, ile nam brakowało, bo założyliśmy, że 5 tysięcy będzie kosztować budowa kampera. W sumie, jak wiecie z odcinka o kosztach, wyszło nam 15 tysięcy, więc wyszliśmy totalnie na zero. Gdyby, no, 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 no totalnie na zero, bo te pieniądze z premii i z z urlopu pokryły tą dziurę i mogliśmy wystartować w podróż z tymi 8 tysiącami euro, które zaoszczędziliśmy jeszcze w Anglii. Cuda, słuchajcie, cuda, tylko wystarczyło się pomodlić, powiedzieć, Panie Boże, Ty się tym zajmij, załatw mi kasę, bo ja nie wiem, ja nie, ja nie mam pojęcia. Jak wiecie albo i nie, olej w samochodzie powinno się wymieniać co 10 tysięcy kilometrów. Nas ta sytuacja dopadła gdzieś mniej więcej w połowie Norwegii. Pyknęło 10 tysięcy, wiedzieliśmy o tym, że trzeba wymienić olej, ale z uwagi na to, że Norwegia chyba jest najdroższym krajem do tego typu rzeczy, w ogóle jest najdroższa we wszystkich rzeczach, więc pomyśleliśmy z Kasią, że nie będziemy przepłacać, przeczekamy, przejedziemy do Niemczech i zaraz jak tylko przekroczymy granicę niemiecką, 
to wymienimy olej u jakiegoś Polaka, jakimś warsztacie, bo w Niemczech na 100% będzie taniej niż w Norwegii. Tak się jednak nie stało, ponieważ na spotkaniu w Oslo z naszymi widzami poznaliśmy Adama, a Adam ma warsztat samochodowy. No i tak od słowa do słowa Adam mówi, słuchajcie, bo już dużo jeździcie, może bym Wam wymienił olej, nie? Ja tak patrzę się na Kaśkę i mówię, słuchaj, myśmy o tym kilka dni wcześniej rozmawiali i tu nagle gość proponuje nam wymianę oleju. Skąd on mógł o tym wiedzieć? Także no, nam, teraz wiemy, że na pewno Adam został przysłany przez niebo, przez górę, bo, no bo to po prostu było i w idealnym momencie. Jak się potem okazało, przejechaliśmy ponad 12 tysięcy kilometrów. Adam sprawdził, że mieliśmy zły olej w ogóle wlany, jeszcze przez właściciela poprzedniego który nie wiem dlaczego, ale wlał zły olej i ten olej już się kończył, ja tam zapomniałem w ogóle sprawdzać, nie dolewałem tego oleju i na tym bagnecie to już było tam na, na samym dnie, więc chłopaki, którzy pojechali na warsztat, oni mówią, że to jest ostatni moment, że naprawdę przyjechaliśmy w idealnym momencie, no i wlali tam porządny olej, wszystko posprawdzali, no i z uśmiechem pożegnaliśmy się, pojechaliśmy dalej. No i dzięki nim, no to przejechaliśmy tą Norwegię, przejechaliśmy Danię, przejechaliśmy Niemcy i nic się nam nie stało. Przy okazji jeszcze muszę Wam powiedzieć, że na tym samym spotkaniu tam w Norwegii, w Oslo, poznaliśmy innego Adama i tutaj się wiąże kolejna niesamowita historia. Historia, która no, 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 no jest ewidentnie, kurczę, jest cudem, no. to jest niewiarygodne, co się wydarzyło. Już jak jechaliśmy przez Szwecję, to Kasia marzyła o tym, żeby kupić słodką musztardę, która jest w Szwecji podobno popularna i tego do kupienia w Szwecji. W Norwegii jest też taki ser słodki, który można tam gdzieś nabyć. No ale niestety, no wiecie, Łukasz trzyma rękę na kasie i zabronił Kasi chodzić do sklepu i kupować rzeczy i wydawać za muszardową na sergi w kaset złotych. No i jakoś tak, no nie wiem, zapomnieliśmy o tym. I na tym spotkaniu właśnie pojawił się Adam. No i wyobraźcie sobie, że wczoraj przychodzimy na spotkanie, poznajemy Adama, cześć Adam, cześć Kasia. I Adam mówi, że ma dla nas prezent. I dokładnie przyniósł nam właśnie słodką musztardę. Musztarda słodka. Ser y, norweski, brązowy taki serek. I łososia! Jak to jest możliwe? Po prostu nie wiem, że ktoś dokładnie po Dokładnie prostu... wycelował to, co Kasia chciała. Czyli trzy produkty, o których Kasia marzyła i o których Kasia myślała. I Kasia, Kasia po prostu przyciągnęła te, te produkty i przyciągnęła tego Adama. Także z tego mnie serca jeszcze raz dziękujemy Adamowi od oleju za wymianę oleju i Adamowi od słodkiej musztardy i słodkiego sera i od łososia. Pamiętam do dziś ten smak tych pysznych, wspaniałych trzech potraw. Dzięki bardzo panowie. No i kolejną historią, część z Was już ją zna, to jest historia opowiedziana we vlogu 63, to jest ten odcinek kryzysowy. To jest historia poznania naszego grafika, grafika, który stworzył przecudowne i fantastyczne logo podróżowania i stworzył też ten wzór na mój tatuaż i Kasi. I no, przypomnę tylko tym, którzy nie wiedzą jak to wyglądało, no, był taki moment w naszym życiu, że postanowiliśmy no, Przyszedł czas na monetyzację naszego vloga. Już tak dużo mieliśmy widzów i tak dalej, że postanowiliśmy, że albo teraz, albo nigdy. No więc trzeba się za to zabrać porządnie i zrobić normalnie logo, branding i tak dalej, bo na razie to było wszystko takie, wiecie, przylepne, co gdzieś nie znaleźliśmy na jakichś bezpłatnych folderach, szablonach, to używaliśmy. No ale jeżeli chcieliśmy profesjonalnie do tego podejść, no trzeba było po prostu to jakoś ogarnąć. No ale... Jak wiecie, to się wiąże z kosztami, a my jeszcze nie zarabialiśmy wtedy żadnych pieniędzy na vlogu i też nie mieliśmy głowy do tego, żeby szukać nowego grafika, żeby szukać nowego logo i tak dalej. Na szczęście nie musieliśmy niczego szukać, ale ani minuty spędzać na to, żeby przeszukiwać internet w poszukiwaniu grafika, ponieważ grafik sam do nas przyszedł. Dostaliśmy e-mail od jednego z naszych widzów, który podziękował nam za to, że jesteśmy. Dzięki naszym vlogom on znalazł inspirację do swojego, dla swojego życia, nowy cel, buduje vana i no, postanowił nam podziękować. I ja w tym mailu zauważyłem, chociaż często tego nie robię, ale zobaczyłem, że miał bardzo ciekawą nazwę strony internetowej, tam w stopce pod imieniem i nazwiskiem, więc z ciekawości kliknąłem w, tą, w, tą, w, tą, w ten link. No i co się okazało? Gość jest grafikiem, zajmuje się brandingiem firmowym, logiem i całą tą szatą graficzną dla, dla różnych przedsiębiorstw, dla różnych stron internetowych itd. No więc zapytałem się go, słuchaj, 
nie chciałbyś nam czasem zrobić takiego loga. Mówi, stary, chciałem Cię to zaproponować już w tamtym e-mailu, ale nie chciałem, żeby to wyglądało na e-mail biznesowy, więc wykasowałem to ostatnie zdanie z propozycją. No i zaprzyjaźniliśmy się, porozmawialiśmy, powymienialiśmy e-maile, cały czas jesteśmy w kontakcie. No i mamy cudowne i fantastyczne logo, bez chodzenia, bez szukania. Wystarczyło po prostu westchnąć do góry, porze, załatwi nowe logo, załatwi nowego grafika i już, proszę Państwa, już jest gotowe. Tak to działa. Wystarczy po prostu wypuścić w stronę w nieba, w stronę wszechświatu, w stronę góry, wypuścić jakąś intencję i ona wraca. Po prostu. Sprawa się rozwiązała szybciej niż tylko, niż, no ja nie wiem, no po ludzku to jest, wiecie, ale macham tymi rękami. Ale się emocjonuję, bo to są tak piękne historie i tak strasznie chciałbym, żebyście wy też zaufali, żebyście pozwolili Bogu, pozwolili Bogu jakkolwiek nazwanemu. Możecie go nazywać po swojemu, ale dajcie się kierować po prostu górze, bo wtedy się żyje zdecydowanie łatwiej. Poznaliście historię naszego logo, ale ta historia ma swoją kontynuację. Już od jakiegoś czasu zastanawialiśmy się, jak by to zrobić, żeby pojawiły się jakieś produkty związane właśnie z naszym logiem, czy, czy w ogóle z naszą podróżą. Jednak ile razy o tym myśleliśmy, ile razy Wy także o tym pytaliście, stawaliśmy w martwym punkcie, ponieważ dla nas ogarnięcie sklepu i produktów było nie do zrobienia. Jesteśmy cały czas w podróży, nie ma nas w Polsce, nie mamy firmy. No, jest to olbrzymi projekt i za każdym razem, kiedy o tym myśleliśmy, stwierdzaliśmy trudno. Może w przyszłości nam się to uda, albo już po zakończeniu podróży. Jednak właśnie, po prostu zaufaj. Cała ta historia i cała ta nasza zagwostka wyjaśniła się sama. Jakiś czas temu napisała do nas e, fajna firma, mała firma odzieżowa z Polski, e, której Łukasz nosił pod koszulek. I zaproponowali nam, że wyślą nam parę bluz. No i my z chęcią je przygarnęliśmy, ponieważ bardzo lubimy tę firmę. Jakiś czas później ta sama firma napisała do nas, żebyśmy im wysłali nasze logo, a oni w zamian nam odeślą bluzy. Takie. No i kolejnym etapem, parę, parę tygodni później mieliśmy live'a i na tym live'ie właśnie mówiliśmy, odpowiadaliśmy na pytanie jednego z naszych widzów, czy po, pojawią się takie bluzy w sprzedaży. I powiedzieliśmy, że chcielibyśmy, że marzy nam się taki mały sklepik, no niestety wytłumaczyliśmy właśnie, że nie mamy warunków. Zaraz po tym live'ie ta firma napisała do nas i zaproponowali nam współpracę. Oni zaprojektują nam bluzy, przygotują podkoszulki, pomogą nam postawić sklep, a my będziemy mogli Wam coś dać od siebie. I tak oto projekt został zakończony i pod adresem sklep.podróżowanie.pl znajdziecie kilka produktów z naszym logiem i z naszymi designami, abyście i Wy u siebie mieli na miastkę naszej podróży. Także jeśli Wy czekacie na bluzy i podkoszulki, to zapraszamy Was serdecznie. To oczywiście tylko kilka przykładów, najważniejsze historie z naszego życia, które pokazały nam, że warto zaufać. Tego jest o wiele, wiele więcej, ale no nie, ma, nie ma czasu w tym odcinku na to, żeby opowiadać je wszystkie. Jeśli się Wam podobał ten odcinek, zostawcie nam swój komentarz i napiszcie także, jeśli w Waszym życiu wydarzyły się podobne historie. Dziękujemy Wam bardzo za to, że jesteście, że byliście z nami przez te 100 odcinków. Oczywiście kontynuujemy nasze podróżowanie, nadal będziemy jechać, nadal będziemy tworzyć vlogi, także, także kto jeszcze nie subskrybuje, to niech subskrybuje nasz kanał, a my, a my ruszamy dalej, bo, bo jeszcze przed nami kupę, kupę rzeczy do zobaczenia i do zwiedzenia. Mnóstwo przygód. Dziękujemy jeszcze raz za to, że jesteście z nami, bo bez Was nie ma nas. Nie ma nas. Bajo!